Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan dokter kita dengan tema kita hari ini membahas terkait dengan neurodermatitis. Kita langsung kembali ke dokter Junia untuk memaparkan materi terakhir ya dokter ya. Oh iya, slide terakhir. Slide terakhir. Oh, oh. Oke, okay, terakhir. Setelah ini nanti uh, akan dijelaskan lebih detail ya edukasinya oleh Bang Anggo. Tindakan medis untuk, tadi kita masuk ke tata laksana, berarti pengobatan ya. Tadi pengobatan dengan obat sudah. Sekarang tindakan medis ada banyak, tetapi tidak rata-rata kalau tindakan medis itu kompetensinya bukan lagi di puskesmas. Biasanya akan sudah kita rujuk ke dokter spesialis kulit. Oke, biasanya bisa dipertimbangkan untuk pakai tindakan jika keadaannya itu makin parah. Sudah di tata laksana awal tidak membaik. Ada opsinya terapi cahaya atau sinar UV. Biasanya ini adanya di klinik-klinik kecantikan hmm. atau kalau di klinik dokter kulit ada UV chamber gitu jadi dia kayak mandi sinar UV gitu di, di sinar UV jadi dia untuk menghilangkan rasa gatalnya biasanya dikombinasikan juga dengan pemberian kortikosteroid baik topikal maupun intralesi nanti prosedurnya itu udah kompetensinya dokter spesialis kulit kedua ada kriosurgery kriosurgery ini Biasanya tetap dilakukan bersamaan dengan kortikosteroid juga, tapi e, penggunaan cara penggunaan kriosurgery itu dia gunakan nitrogen cair, jadi didinginkan, dibekukan begitu. Baik dengan dispray atau dengan katan bat nanti dioleskan nitrogen cair, akhirnya dia mm, membeku, terus dia yang kasar itu kayak agak copot begitu. Setelah itu ada eksisi, eksisi ini pos, e, prosedur terakhir, opsi terakhir, jadi diangkat begitu dibuang ya hmm, karena sudah tidak membaik dengan pengobatan yang ada jadi kita tipisin kita buang bagian oh, yang seperti dikikis seperti itu dokter ya eksisi itu pakai pisau lah ya nah, kita buang oke selanjutnya ini ada komplikasi akan dilanjutkan ya dilanjutkan oleh iya. bang Agung oke dokter Junia beristirahat terlebih dahulu iya. kita ke dokter eh, atau bang Agung ya Sun kita panggilnya dokter Oh, okay. Bang Agung, kalau untuk prevalensi atau angka kejadian di kota Bengkulu sebenarnya berapa persen sih Bang Agung? Uh, tadi sebelumnya udah dijelaskan oleh mm -hmm. dokter uh, Junia bahwasannya untuk yang di Indonesia uh, 10% gitu ya untuk jumlah penduduk. Tapi untuk kita di wilayah Bengkulu ini sebenarnya tidak termasuk penyakit 10 terbanyak yang ada di kota Bengkulu atau di Indonesia. Akan tetapi untuk jumlahnya misal kita prevalensinya kalau untuk di satu paskes misalnya di puskesmas itu uh, untuk pengobatan uh, pasien yang neurodermatitis ini mungkin So, uh, dalam satu bulan itu ada satu atau kurang lebih satu sampai tiga pasien yang mengidap penyakit yang hmm, Karena kalau dilihat dari suhu juga kita kan panas ya dan di tepi pantai juga gitu banyak yang kulitnya atau ininya juga kering seperti itu tapi ini tidak menjadi salah satu faktor uh, yang cukup besar di provinsi Bengkulu Bang Agung. Sebenarnya kalau untuk faktor cahaya, kalaupun memang seseorang tersebut tidak ada mengidap penyakit neurodermatitis tidak berpengaruh juga tak akan tetapi ini kan e, udah dijelaskan juga tadi oleh dokter dunia bahwasanya paling banyak ke stresor tadi ya depresi hmm. tadi oh, ya iya. jadi e, tapi bukan e, tidak mungkin faktor dari cahaya memang panas tadi bisa menyebabkan. Oke okay, baik, boleh kita langsung ke pemaparan materi Bang Agung? Okay. Baik. Baik, Mbak Helda, kita bahas ke komplikasi. Tadi udah dijelaskan secara rinci ya oleh dokter dunia dari penyakit itu seperti apa. Nah, sekarang komplikasi. Jadi kita harus tahu dulu nih Mbak Helda, setiap penyakit kalau tidak segera ditangani pasti ada e, lanjutannya ke komplikasi. Mm -hmm. Jadi kalau tidak segera e, ditangani atau kita tidak aware bahwasannya kita terkena penyakit neurodermatitis, jadi bisa mengarah ke penyakit yang lainnya. Jadi salah satunya ini, uh, ini salah satunya karena untuk daerah misalnya kulit bisa terluka, uh, infeksi kulit, perubahan warna kulit, be uh, bekas luka permanen. Tadi ya kalau 
gatal garuk gatal gitu ya sistemnya tadi ya, kalau memang tidak segera ditangani jadi bisa ini bekas lukanya permanen dan bisa juga memicu ke gangguan tidur gitu ini Iya kal diobati terus sekali jadi untuk pemisah TPRI di rumah karena ini penyakit yang jarang kita dengar ya, ya jarang -jarang. lumayan jarang ya Iya jadi uh, karena udah dibahas di dokter kita jadi harus tahu bahwasanya kalau udah terkena uh, penyakit neurodermatitis atau tahu nih seperti apa gejalanya jadi segeralah datang ke fasilitas pelayanan kesehatan itu Oke ini untuk komplikasinya ya kita lanjut nah kita harus tahu dulu nih seperti apa sih pencegahannya Oke yang pertama untuk pencegahannya jangan mengenakan pakaian yang terlalu ketat nah, jadi, tadi kan ini kan sistemnya karena kita uh, berpikir uh, sering gatal gitu ya ada area gatal jadi uh, dokter juga biasanya menyarankan ini untuk pasien yang memang uh, terkena penyakit neurodermatitis ini jangan sering memakai pakaian yang terlalu ketat jadi boleh pakai pakaian yang longgar apalagi kalau pasien tersebut sudah menderita penyakit neurodermatitis hmm. tidak disarankan untuk memakai pakaian yang terlalu ketat ya uh, bukan hanya penyakit neurodermatitis saja kadang kita memang memakai pakaian terlalu ketat pasti ada ya uh, di daerah mana gitu uh, sisi yang mana pasti ada daerah yang gatal gitu ya kan karena ini pemicunya juga terus gunakan sabun dan pelembab uh, kulit hipolergematik dan yang tidak berparfum nah ini harus juga harus tahu nih gunakan sabun jangan uh, dari jenis sabun yang memang tidak dianjurkan oleh dokter jadi jangan sembarangan gitu ya terus jangan mandi terlalu lama agar kulit tidak kering sehingga mudah teritas nah ini siapa nih yang sering mandinya terlalu nah, lama di kamar mandi ya betul, ya jadi jangan terlalu biasanya ini berlaku untuk para wanita enggak <laughs> juga ya dokter <laughs> Junia ya <laughs> jadi ini karena tadi udah disinggung sedikit tadi oleh dokter Junia ya jadi jangan terlalu lama juga nih untuk mandi terlalu lama agar kulit tidak kering terus kelola stres dengan baik dan terapkan pola hidup karena kenapa tadi faktor pemicunya paling banyak uh, stres ya uh, salah satunya beban kerja nah mengarah juga untuk umur yang tadi udah sampaikan bahwasanya udah umur pralansia 30 sampai 45 tahun gitu ya jadi mungkin uh, ini banyak sekali beban kerja atau salah satunya tadi paling banyak perbandingan wanita karena mungkin bukan hanya bekerja di rumah saja mengatur mungkin pekerjaan yang lain juga harus besarkan jadi karena faktor uh, stres yang terlalu tinggi jadi bisa menyebabkan penyakit neurodermatitis. Artinya jadi, ini lebih ke lifestyle seperti itu sekali. Ya. Jadi tetap terapkan yang pastinya terapkan pola hidup yang sehat. sehat. Oke, okay. selanjutnya hindari beraktivitas di luar ruangan jika cuaca terlalu terik. Nah ini tadi udah disinggung ya bahwasannya kita akhir-akhir ini uh, bukan hanya mungkin daerah Bungkulu saja ya, mungkin daerah Indonesia kita lagi musim panas. Musim panas. Ya, ya. Jadi memang jadi uh, untuk penyakit neurodermatitis ini juga harus dihindari untuk yang memang uh, cuaca yang terlalu terik. Mungkin uh, kalau bisa kalau keluar rumah atau keluar ruangan harus memakai alat pelindung diri mungkin pakai jaket mungkin pakai kacamata uh, untuk biar tidak terhindar dari penyakit uh, yang panas tadi gitu ya selanjutnya jaga kuku uh, tangan agar tetap pendek nah ini siapa nih yang sering kukunya panjang ya jadi ini kan penyebabnya memang uh, karena gatal garuk gatal tadi ya jadi memang harus kukunya tetap dalam keadaan yang memang hmm. uh, pendek gitu harus rajin memotong kuku kalau tidak uh, dipotong kukunya kalau kita ada iri, uh, pemicu gatal tadi ataupun bukan pemicu ada rasa gatal timbul tadi ini lebih berbahaya yeah. jadi kalau memang uh, ada rasa gatal untuk penderita penyakit uh, neurodermatitis ini alangkah baiknya jangan digaruk atau digosok saja gitu oke selanjutnya hindari dari gigitan serangga ini uh, Mungkin di rumahnya yang terlalu banyak semut, jadi memang betul kebersihan dari rumahnya atau lingkungannya harus tetap dijaga. Karena kita kan nggak tahu nih, lagi duduk, lagi tidur, mungkin serangga, uh, lagi nyantai ada serangga yang gigit, jadi ada faktor pemicu dari gigitan serangga. gitu Oke. Ini untuk pencegahannya ya. Selanjutnya, nah kita uh, lanjut pengobatan. Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh dokter juga ya, bahwasannya pengobatan pengobatan medis ini balik lagi pemirsa TPRI di rumah jadi jangan sampai kita mendiagnosa diri sendiri ya jadi kalau memang pengobatannya ini berarti balik ke 
pelayanan kesehatan. Jadi jangan asal beli obat, hmm. ya harus dari resep dokter. Sebisa mungkin kalaupun bisa dilakukan di uh, pengobatannya di puskesmas, mungkin uh, range-nya penyakit terlalu parah tingkat per, uh, parahnya. Kalaupun memang udah berbahaya, mungkin kami dari pihak puskesmas misalnya akan memberikan rujukan uh, agar pasien bisa ke dirujuk ke spesialis penyakit kulit gitu. Hmm. Karena kan untuk saat ini juga kita diiringi dengan percepatan internet ya Bang ya, jadi Betul mudah sekali. untuk searching, jadi mudah untuk mendiagnosa dan itu tidak hmm. boleh ya pemirsa yeah. ya. Oke okay, baik Bang Agung dan juga Dokter Junya akan kita lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana tetap saksikan dokter kita.